বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আমি মোহাম্মদ আব্দুল হক ল্যাব ইনস্ট্রাক্টর টিটিকিউসি ল্যাব প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি আজ আমি তোমাদেরকে যে যে টেস্টটা দেখাবো তার নাম হলো ট্রাস পার্সেন টেস্ট অর্থাৎ টেস্টের নাম এক্সপেরিমেন্টের নাম হবে ডিটার মাইন্ড দি ট্রাস পার্সেন্টেজ অফ সাপ্লাইড র কটন বাই ট্রাস সিলেক্টার অবলিক ট্রাস অ্যানালাইজার এবার দেখো এই যে আমার হাতে যে তুলা দেখতে আসো ফাইবার এই ফাইবার দ্বারা আমরা কি করব সুতা তৈরি করব তো সুতা তৈরি করতে হইলে আমাদের ট্রাস তুলার ভিতরে যে ইমপিউরিটিস আছে সেই ইমপিউরিটিসগুলি অর্থাৎ ট্রাস ইয়া তুলার যে ইয়া প্রপার্টিস আছে ট্রাস তার ভিতরে অন্যতম অর্থাৎ তাহলে ট্রাস বলতে আমরা কি বুঝি ট্রাস বলতে বলব তুলার ভিতরে ফাইবার ছাড়া অন্যান্য যে আনওয়েন্টেড মেটেরিয়াল যেগুলি থাকবে তাকেই বলা হয় ট্রাস অথবা এক কথায় ফরেন মেটেরিয়াল এবার চলো আমরা যেই মেশিন দ্বারা ট্রাস বাহির করব সেই মেশিনের কাছে নিয়ে আমরা ডিটেলস আলোচনা করি এবার দেখো আমরা যে মেশিন দ্বারা ট্রাস নির্ভর বাহির করব সেই মেশিনটার সম্বন্ধে তোমাদের একটু বর্ণনা দিচ্ছি এই মেশিনটা আমরা কমন নাম হলো ট্রাস ট্রাস অ্যানালাইজার অথবা ট্রাস সিলেক্টার কিন্তু আমাদের এটা ইন্ডিয়ান মেশিন এটা হলো নাম আছে ম্যাগ সিকটা ইলি ট্রাস পার্স আছে এই পার্স সম্বন্ধে আমরা একটু আলোচনা করি এখন দেখো এই যে আমরা প্লেটটা দেখতে আছি এটাকে বলা হয় ফিট প্লেট আর এখানে দেখা যাচ্ছে হয়তো অনেকটা দেখতে হাত দিলে বোঝা যাবে এটা হলো ফিট রোলার আমরা এটাকে বলো ট্রাস চেম্বার ট্রাস চেম্বারের ভিতরে দেখো একটা ট্রে আছে অর্থাৎ ট্রাসগুলি এই ট্রের ভিতরে জমা হবে আর এখানে তোমরা হয়তো নাও দেখতে পারো হাত দিলে অনুবরণ করা যায় মেশিনের ভিতরে টেকারিন আছে যে এই টেকারিনে ফাইবারগুলোকে ওপেনিং করবে এবং মেশিনে একটা ফ্যান আছে ফ্যানকে ওপেন করার পরে ফ্যানে তোমার ট্রাস মুক্ত ফাইবারগুলি ট্রাস চেম্বারে নিয়ে গুড চেম্বারে নিয়ে জমা হবে আর ট্রাসগুলি এই ট্রের ভিতরে জমা হবে বিভিন্ন পার্স আছে পার্সগুলি তোমরা লিখিবদ্ধ করে নাও তার ভিতরে একটা হলো ফিট ফিট প্লেট যেটা আমি আগে বর্ণনা করেছি কিছু তারপর ফিট রোলার এখানে যেটা দেওয়া আছে তারপরে টেকারিং সম্বন্ধে বলছি তারপর ট্রাস চেম্বার অর্থাৎ যেখানে গিয়ে ট্রাস জমা হবে আর ট্রাস ট্রে ট্রেও বলা হয়েছে ডেলিভারি বক্স অবলিক গুড লিন চেম্বার যে যে এখানে তোমরা ছবি ভিতরে দেখছ এই হল গুড লিন চেম্বার অথবা ডেলিভারি চেম্বারও আমরা বলতে পারি তার ভিতরে একটা ট্রে আছে এই ট্রাসের ভিতরে এই ট্রের ভিতরে আসা তোমার কি হবে যে ক্লিন কটনগুলি আসা জমা হবে পরবর্তীতে এটি আমরা ওজন করব ওজন করে তারপর ক্যালকুলেশন মাধ্যমে ট্রাস পার্সেন্টেজ বাইরে করব এই তো এবং তোমরা তোমাদের একটা প্রশ্ন থাকতে যে ট্রাসগুলি কিভাবে মানে ডিভাইড হবে এবং গুড লোনগুলি কিভাবে ডিভাইড হবে অর্থাৎ আমরা যখন ফিট প্লেটের ভিতরে শ্যাম্বল ওজন করে দিব মেশিন স্টার্ট করব স্টার্ট করার পরে তখন এই তোমার এখানে একটা ফ্যান আছে এই ফ্যানটা কি করবে গুড লিনগুলিকে এদিকে ট্যানের একটা কন্ডেন্সার আছে কন্ডেন্সার ভিতরে নিয়ে যাবে কন্ডেন্সারের মাধ্যমে গিয়া গুড লিনটা গুড লিন চেম্বারে গিয়ে জমা হবে আর এদিকে তোমার যে ট্রাসগুলি সাধারণত গুড লিনটার ফাইবারের তুলনায় একটু ওজন বেশি যে এই ট্রাসগুলি গিয়ে গু ট্রাস চেম্বারে গিয়ে জমা হবে পরবর্তীতে আমরা বাহির করে তারপর ক্যালকুলেশন মাধ্যমে তোমাদেরকে দেখানো হবে এবার আসো আমরা ফাইবার আমি কিন্তু তোমাদেরকে মূল মেশিন সম্বন্ধে আলোচনা করছি মেশিন এবং অ্যাপারেটাসের ভিতরে কিছু ডিফারেন্স আছে মেশিন হলো যে মেশিন দ্বারা আমরা কাজ করব সেই মেশিনটার নাম আর অ্যাপারেটাস হলো মেশিন সংক্রান্ত 
অর্থাৎ মেশিন বাদে অন্যান্য যে সময় যে সমস্ত অ্যাপারেটাস ব্যবহার করব তাকে বলা হয় অ্যাপারেটাস তো অ্যাপারেটাসের ভিতরে আমাদের একটা ব্যালেন্স লাগবে অর্থাৎ ব্যালেন্স দ্বারা আমরা এই ফাইবারগুলি প্রথম ওজন করে নিব তারপরে তোমার ক্যালকুলেটার লাগবে তারপর বাউল লাগবে অর্থাৎ এবার দেখো এই যে বাউল এই বাউলের ভিতরে কি পাবো আমরা এই যে না ট্রাস চেম্বার যে ট্রাসগুলি জমা হবে ট্রাসগুলি এটার ভিতরে আমরা এই ব্রাশ দ্বারা আস্তে আস্তে ই করে আমি এটার ভিতরে জমা করব জমা করার পরে আমরা এই ব্যালেন্সের মাধ্যমে ওজন করব তাহলে প্রথমে কি করব আমরা এইটা হলো মূলত এই ফাইবারের ভিতরে কতটুকু ট্রাস যাকে এক কথা হয় ফরেন মেটেরিয়াল এটা আমরা এখানে ওজন করব ওজন করে আসে মনে করো এবার ওজন আমরা বলতে পারি স্যাম্পল ওয়েট টোয়েন্টি ফাইভ গ্রাম নিলাম এবার আমরা এই মেশিনে যাই মেশিনে যাওয়ার পরে আমরা পঁচিশ গ্রাম তুলা নিয়ে তুলা নিয়ে আমি এভাবে এটা একটু ওপেনিং করব ওপেনিং করার পরে এখানে ফিট প্লেটে বসাই দেবো ফিট প্লেটে বসানোর পর আমি মেশিন অন করব মেশিনটা অন করব গুডলিন চেম্বারের থেকে এই মানে ক্লিন কটন বাইরে করবো ক্লিন কটন বাইরে করে এবার আমরা ব্যালেন্সের দ্বারা ওজন করব ক্লিন কটন অর্থাৎ এটার ভিতরে যে ফাইবার ব্যতীত অন্যান্য যে জিনিস ছিল যেটাকে এক কথায় ফরেন মেটেরিয়াল বলা হয় আর এটা হলো গুড লিন অথবা ক্লিন কটন এবার আমরা ওজন করব তাহলে ওজন করার পর তার ওজন পাইলাম আমি টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ গ্রাম क्योंकुलेशन कर এবার আমরা ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে ইনভিজিবল ট্রাস দুই প্রকার একটা হলো ভিজিবল মানে দৃশ্যমান আর একটা হলো ইনভিজিবল ইনভিজিবল ট্রাসটা আমরা ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে বাই করব তাহলে ইনভিজিবল ট্রাস সমান আমরা লিখতে পারি স্যাম্বল ওয়েট মাইনাস ব্রাকেট ক্লিন কটন প্লাস অ্যাকচুয়াল কট অ্যাকচুয়াল ট্রাস ব্রাকেট ক্লোজ তাহলে সমান টোয়েন্টি ফাইভ স্যাম্পল ওয়েট নিয়েছিলাম আমরা টোয়েন্টি ফাইভ আর এখানে ক্লিন কটন পাইলাম টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ প্লাস ভিজিবল ট্রাস বা অ্যাকচুয়াল ট্রাস পাইলাম জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো এটাকে আমরা যোগ করি যোগ করলে দেখা যাবে এই টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট সিক্স ফাইভ গ্রাম সমান পয়েন্ট থার্টি ফাইভ গ্রাম তাহলে এই পয়েন্ট থার্টি ফাইভ এটা হলো কিসের পরিমাণ এটা হলো তোমার ইনভিজিবল ট্রাস মানে অদৃশ্য অদৃশ্য ট্রাস কিভাবে হতে পারে অদৃশ্য ট্রাস যখন আমরা মেশিনটা চালু করব চালু করলে সেখানে বিভিন্ন পার্টস আছে পার্টসের মাধ্যমে যে ফ্রিকশান হবে ফ্রিকশানের কারণে ঘর্ষণের কারণে তোমার কিছু তুলা দেখা যাচ্ছে যে অদৃশ্য হয়ে যাবে যেটা দেখা যাবে না অর্থাৎ আমরা কালেক্ট স্যাম্পল যখন কালেক্ট করবো 
তার ভিতরে পাওয়া যাবে না তাহলে আমরা বলতে পারি অথবা অথবা তুলা যদি ইমেচুর থাকে ইমেচুর থাকে তাহলে ইমেচুর থাকার কারণে মেশিনের পার্সের ঘর্ষণে ওইটাকে ইনভিজ অদৃশ্য হয়ে যাবে যেটা আমরা ওজনের মাধ্যমে অ্যাকচুয়াল টা জনটা বাহির করব তখন এখানে পাওয়া যাবে না কিন্তু এটা বাহির করতে হবে কিভাবে ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে তাহলে আমরা বলতে পারি ইনভিজিবল টাস আমরা বুঝাই দিলাম যে ইনভিজিবল টাস কিভাবে পাওয়া যায় তাহলে ইনভিজিবল টাসের পরিমাণ হলো আমার পয়েন্ট থ্রি ফাইভ গ্রাম এবার আসো আমরা টোটাল টাস টোটাল টাস তাহলে টোটাল টাস আমরা বলতে পারি ভিজিবল অবি অবলি অ্যাকচুয়াল টাস প্লাস ইনভিজিবল টাস তাহলে সমান টোটাল টাস আমি পাইছিলাম কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো গ্রাম প্লাস ইনভিজিবল পেয়েছিলাম জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ গ্রাম এই দুইটা যদি যোগ করি তাহলে আমরা পেলাম এই টোটাল টাস পাইলাম জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ গ্রাম এবার আমরা ফর্মুলা ফ্লাই ট্রাসের ফর্মুলা আমরা জানি ট্রাস পার্সেন্টের সমান টোটাল ট্রাস জিভেড ওয়াই স্যাম্পল ওয়েট ইন্টু হান্ড্রেড এখানে টোটাল ট্রাস পেয়েছি আমি টোটাল ট্রাস পেয়েছি আমি জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ ইন্টু হান্ড্রেড ডিভেডেড বাই স্যাম্পল ওয়েট টোয়েন্টি ফাইভ এটা ক্যালকুলেশান করলে আমরা পাব ওয়ান পয়েন্ট এইট পার্সেন্টেজ ব্যাপক আলোচনা আছে যেটা তোমাদের ক্লাস টিচার থিউরিক্যাল বোঝানোর চেষ্টা করবে তো যতটুকু আমি সম্ভব তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব ট্রাক সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা আছে তো অত আলোচনা প্র্যাকটিক্যালে দেখা সম্ভব না তবে ট্রাসের মাধ্যমে আবার একটা গ্রেডিংও করা হয় অর্থাৎ যখন ট্রাস এভাবে দেখো ছবিটা উঠো তোমরা যে একটা গ্রাফ পেয়েছ এই গ্রাফের মধ্যে আমি বোঝাতে চেষ্টা করি আমরা এভাবে দুইটাই করি এটাকে বলা হয় ভার্টিক্যাল লাইন আর এটাকে বলা হয় অরিজেন্টাল লাইন এটা হলো খাড়াখাড়ি এটাকে হলো ভার্টিক্যাল লাইন এই যে মানে ভূমি বরাবর যে লাইনটা আছে এটাকে বলা হরিজেন্টাল লাইন আর লম্বা লম্বাভাবে যে লাইনটা আছে এটা হলো ভার্টিক্যাল লাইন ভূমি বরাবর হলো গ্রেডিং অর্থাৎ এখানে গ্রেড আছে জিও মানে গুড মিডিল গুড অর্ডিনারি তারপর এস জিও এস জি হলো স্টিক গুড অর্ডিনারি এল এম হলো লো মিডিলিং এস এম এল স্টিক গুড মিডিলিং তারপর এম মিডিলিং জি এম গুড অর্ডিনারি জি জি এস এস জি এম স্টিক গুড অর্ডিনারি যা এখানে পয়েন্ট করে দেখা দেওয়া আছে এবার আমি যেই ট্রাসটা করে যেই স্যাম্পলটা ট্রাস নির্ণয় করেছি তা আমরা ক্যালকুলেশন করে পাইলাম ওয়ান পয়েন্ট এইট পার্সেন্টেজ ওয়ান পয়েন্ট এইট পার্সেন্টেজ এবার আমি এই যে এই ট্রাস পার্সেন্টেজ যে যে ভ্যালুটা পাইলাম এই ভ্যালুটা বসাই এখানে দেখো জিরো থেকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন পর্যন্ত অর্থাৎ এটা হলো ট্রাস পার্সেন্টেজের লাইন এখন আমি এখানে পেয়েছি ক্যালকুলেশন করে ওয়ান পয়েন্ট এইট অর্থাৎ দুয়ের চেয়ে কম একের চেয়ে বেশি তাহলে এই বরাবরে এই এটা বেলুটা বসাবো তাহলে এবার আমরা একটা বেলুটা বসে একটা লাইন টানি আর এখান থেকে এভাবে আসলে ই করলে দেখা যায় গায়ে লাইনটা গিয়ে ইন্টারসেক্ট করছে এস জি এম অর্থাৎ ইস্টি গুড মিডিলিং আমরা গ্রেডিং যদি করি তাহলে এখানে সারটা পাইলাম গুড মিডিল অর্ডিনারি অর্থাৎ যেই তুলাটা আমরা টেস্ট করলাম তা সে সর্বোচ্চ যদি ইয়া তোমার টাসের পরিমাণ বেশি থাকে অর্থাৎ সেভেন এইট বা সিক্স পার্সেন্ট তাহলে তখন হইবে গুড অর্ডিনারি কোরমান যখন কমে কমে আসবে তখন বলবো স্টিক গুড অর্ডিনারি তার চেয়ে কম কমলে তাকে বলো গুড মিডিলিং তার তার চেয়ে কমলে স্টিক গুড মিডিলিং তার তুলনায় আরও যখন কমবে তখন বলবো মিডিলিং অনুরূপভাবে গুড মিডিলিং স্টিক গুড গুড মিডিলিং অর্থাৎ আমি যে তুলাটা টেস্ট করেছি তা আমরা পেয়েছি ওয়ান পয়েন্ট এইট টাস সম্বন্ধে আলোচনা করতে ব্যাপক অর্থাৎ যদি আমি আলোচনা করি দেড় দুই ঘন্টা সময় লাগবে 
এখন সংক্ষিপ্তভাবে আমরা আলোচনা করি বল আগে পূর্বেই বলেছি যে ফাইবার দ্বারা সুতা তৈরি করা হবে তাহলে ফাইবার ভিতরে যে ইম্পিউরিটিসগুলি আছে সেই ফাইবার ভিতরে যে প্রপার্টিস আছে তার ভিতরে একটা হইল ট্রাস তাহলে এই ট্রাস আমাদের অবশ্যই হানড্রেড পারসেন্ট রিমুভ করে নিতে হবে যদি হানড্রেড পারসেন্ট ট্রাস রিমুভ যদি আমরা না করি তাহলে উক্ত ফাইবার দ্বারা যদি যখন আমরা সুতা তৈরি করব সেই সুতার ভিতরে যেখানে ট্রাস থাকবে অর্থাৎ গুটি গুটি ছোট ছোট ট্রাস থাকবে সেখানে অর্থাৎ ইয়ান্ডা হয়ে যাবে মোটা আর কোনো জায়গা হবে চিকন যখন এই ইয়ান দ্বারা আমরা কি করব সুতা কাপড় তৈরি করব কাপড় তৈরি করার পর যখন আমরা ডাইন করব ডাইন করতে গেলে দেখা যাবে যেখানে অর্থাৎ যেখানে তোমার ফেব্রিকের ভিতরে টাস আছে বিদা ওই জায়গা মোটা থাকবে ওখানে রংটা অ্যাবজর বেশি করবে আর যেখানে চিকন থাকে সেখানে রং অ্যাবজর কম করবে তখন শেড ভেরিয়েশন বেশি দেখা শেড ভেরিয়েশন দেখা দেবে যেটা আমরা যদি টু ফেব্রিকের গুণগত মান নির্ণয় করতে পারি নির্ণয় করতে যাই তখন দেখা যাবে যে ট্রাক ট্রাকযুক্ত ইয়ান দ্বারা সুতা তৈরি করলে সেই সুতার দ্বারা কাপড় তৈরি করলে কাপড়ের বিভিন্ন প্রবলেম দেখা দেখা যায় দেখা যেতে পারে তার ভিতরে এক নম্বর হইল তোমার শেড ভেরিয়েশন তারপরে তোমার কাপড়ে শক্তিও ভেরিয়েশন করবে অর্থাৎ যেখানে মোটা হবে সেখানে শক্তি বেশি হবে আর যেখানে চিকন থাকবে অর্থাৎ এই ট্রাস না থাকবে সেখানে শক্তি কম থাকবে এরকম বিভিন্ন রকমের তোমার এই অসুবিধা দেখা দিতে পারে যার জন্য আমাদের এই যেন যেই প্রাইভেট প্রপার্টিজের ভিতরে একটা হইল ট্রাস পার্সেন্টেজ এই ট্রাস পার্সেন্ট আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট রিমুভ করে নিব হানড্রেড পার্সেন্ট ট্রাস রিমুভ করার জন্য আমরা তোমরা যখন স্পিনিং মিলে যাইবা তখন সেখানে ব্যাপকভাবে দেখতে পাইবা এবং ব্যাপকভাবে সেখানে তোমাদেরকে বোঝানো হবে আজকের মতন এখানে শেষ আশা করি তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর স্বাস্থ্যসম্মত থাকো অবশ্যই করোনাকালীন সময় তোমরা ঘরে থাকার চেষ্টা করবা আর যদি বাইর হতে হয় তাইলে মাস্ক অবশ্যই ব্যবহার করবা এবারে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আমার জন্য দোয়া করবা আর তোমাদের জন্য আমি দোয়া কর দোয়া করি আল্লাহ তোমাদেরকে সুস্থ রাখো সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করুক এবং দীর্ঘজীবী করুক এবারে এখানেই শেষ করছি